Olá, como estamos? Aqui é o Thiago Akira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à primeira aula do Desafio 30 Dias de Marketing Turístico Digital. Nessa primeira aula, a gente vai fazer uma, a primeira imersão, a primeira etapa dela, que vai ajudar vocês a terem contexto um pouco mais, é, mais interessante, mais alinhado ao que é a realidade das empresas turísticas brasileiras. Tá? Porque a gente vai ver muitos dados, muitas informações por aí. Eu não vou bater em números nacionais, números não sei o quê, não. Vamos direto para números que realmente ajudam vocês a entender que mercado é esse que a gente está trabalhando. Então, para começar, estamos aqui com a realidade do marketing digital para as empresas turísticas brasileiras. Como incorporar o pensamento digital na cultura da sua empresa? Tá? Não depende só de você, empreendedor ou colaborador, quem esteja assistindo, entender como é que funciona a essência do digital na sua empresa. Todo mundo tem que estar juntos nessa. Tanto quando eu dou consultoria, tem uma etapa muito importante que é a equipe vai se envolver com isso? Ah, é só fulano que vai cuidar das redes. Não, todos da equipe principal tem que participar da imersão. Mais interessante ainda se todo mundo da empresa participar, porque imagina, como que financeiro está lidando com a entrada desse colaborador, dessa agência, desse investimento, ele entende realmente é um investimento ou acha que é um gasto? Como que o pessoal de vendas está entendendo uh, esse novo direcionamento do marketing digital? Será que é uma ameaça? Será que vale a pena? Será que não é uma perda de tempo? Então, é importante todos que têm uma ligação, seja direto ou indiretamente, mas que vai se comunicar com a equipe, ou com a agência, ou com o colaborador, ou com o freelancer, é importante entender como que vai funcionar o digital ali dentro e como que ele pode ajudar nisso, porque eles, muitos podem ajudar, seja na, uma percepção estratégica, seja alguma opinião que venha de fora, porque quem está dentro tem uma visão muito focada e às vezes alguém de fora pode abrir um pouco mais a caixinha e ajudar eles nas ideias. Então, a ideia é essa, como que a gente vai trabalhar o DNA da empresa para realmente sentir que ele está entrando no mundo digital. Dicas da casa para começar, vou fazer isso em todas as aulas, que é muito importante. Foco no tempo, lembrar que essa aula vai sair do ar em 48 horas. Então, assistiu essa aula, ela vai sair do ar em 48 horas. Para quem está participando do desafio, é muito importante acompanhar esse ritmo, certo? É entender que todo dia entra uma aula nova, por mais que você tenha 48 horas de, né, de margem aí para assistir as aulas, não é muito interessante você deixar sempre no limite, que a chance de perder uma aula é muito grande. Cronograma de aulas, você pode baixar, se não baixou ainda, o link você sempre vai ter ele junto com as aulas ou pode entrar no seu e-mail também que você recebeu, vai ter o link para baixar, para acompanhar, para não perder né, o ritmo pra, ou pelo menos não perder as principais aulas que você gostaria de assistir. Você pode ter o acesso tanto no desktop, no seu computador, quanto mobile, que aí no caso é no seu smartphone, no seu tablet. Então, todas as aulas, ela, nossa sala de aula ela se adapta a qualquer formato. Então, isso vai ajudar muito você que está no almoço, ou que está indo para o trabalho, ou que está à noite antes de dormir, quer ter essa flexibilidade de não ter que sentar no computador para assistir a aula, você consegue assistir em qualquer device. Anotar tudo, tem um papel e caneta na mão, ou, ou abre seu bloco de notas no computador, ou no seu tablet, em algum lugar você tem que anotar as ideias, porque é muito comum... Você, é muita informação que você vai receber agora e é muito comum você se perder. Então, aquela ideia que você achou que era interessante, que era incrível, anote para não perder. Avaliar e marcar como assistido o vídeo. Então, essa aula aqui, no finalzinho dela, já marca como assistido, avalia para saber se ela foi boa ou não. Então, é importante para eu saber o que eu tenho que melhorar. E comentar aqui embaixo, você vai poder comentar e tirar suas dúvidas. Ah, a aula não foi suficiente com alguma dúvida ou... Acabou na, na, nos seus insights, ficar uma dúvida que não foi preenchida, comenta aqui embaixo que vai ajudar bastante também, porque a sua dúvida ela pode ser dúvida de muitas pessoas que não perguntaram. Então, todo mundo acaba se ajudando. Beleza? Então, vamos seguir aqui. Primeiro ponto, vocês já deram, devem ouvir muito essa palavrinha. Eu não gosto muito dela, mas é uma referência para vocês entenderem. Mindset. Qual que é a ideia aqui? Tudo que vocês pensavam até hoje sobre digital vai, ter, vai remodelar a gente vai tentar trabalhar isso de uma forma diferente, tá? Então, para isso é importante você ter a cabeça aberta. Então, entender que daqui para frente é importante abrir a cabeça. Eu acredito que se você já está fazendo o curso, você já te, está com a cabeça aberta, certo? Então, o marketing digital é essencial no meu negócio turístico? 
Você não pode ter dúvida. Acho que ninguém tem dúvida disso. Acho que a maior dúvida é como é que eu começo, como é que eu faço isso. Todo mundo sabe que precisa. Hoje, quase todo negócio, quando inicia, às vezes a primeira coisa, antes de tirar o CNPJ, alguma coisa, já quer reservar a rede social. Porque sabe que vai dedicar força em algum momento para lá. Então, site, né, é, o seu cartão de visita tem algum contato no digital, seja um e-mail, seja um site, seja uma rede social. Então, não tem como ficar de fora. Então, não tem esse questionamento mais, tá? É essencial? É sim. E vocês vão entender que não é só o digital, tá? A gente precisa de muita coisa fora o digital. Mobile marketing, tá? É o, o mobile, que é o, a parte do smartphone, toda a parte portátil, que é o tablet, que é o, são os wearables, que são os relógios também e, inteligentes. Então, tudo que possa aí, é, de alguma maneira carregar, né, que são dispositivos móveis, é importante você entender que é a grande chance de você conversar com o seu público, com o seu potencial cliente, com o seu potencial turista é realmente pelos dispositivos móveis, tá? A gente tem casos aí de empresas que mais de 95% dos acessos são por mobile, então não tem para onde correr, a gente precisa realmente pensar que as pessoas estão na tela do celular acessando seu conteúdo, acessando a sua informação e como que você se apresenta para ele nesses formatos. Certo? Vamos atualizar alguns conceitos, né? Aquela atualizaçãozinha que aparece sempre embaixo de atualizar o antivírus, é praticamente isso que a gente está fazendo aqui. Você está recebendo alertas toda hora para se atualizar, né? nem sempre tem tempo. Então, a chance, o desafio aqui para você se atualizar sobre marketing digital. A questão de na frente do computador. A gente sempre tem essa imagem, ou até um tempo atrás as pessoas tinham que como é que eu vou chegar no meu cliente ele está atrás do computador, então eu tenho que falar com ele no momento que ele está sentadinho. Não existe mais esse formato, não é mais por aí. A não ser que o seu público seja um B2B e ele esteja realmente abrindo orçamentos, olhando alguma coisa, ele está às vezes no computador, mas com certeza ele vai ter um celular do lado dele conectado, olhando as coisas pessoais ou até outras coisas do trabalho também. Então, a, essa integração de você entender que a pessoa não precisa necessariamente estar conectada na internet, tem que estar numa tela de computador, é importante. E às vezes, por mais que seja óbvio isso, a gente acaba se auto-sabotando no pensamento. É, porque a gente acaba criando, às vezes, alguma peça, ó, criando alguma ideia na tela do computador grande, sendo que ela vai ser aplicada numa tela pequena. Será que eu vou conseguir ler? Será que eu consigo entender? Será que a informação que eu preciso está facilitada para ver pelo celular, pelo mobile? Então, é um questionamento que a gente começa a ter e começar a pensar realmente, eu estou criando conteúdo, informação para quem está no celular? Então, essa adaptação de tela é muito importante. Mobile first e mobile only. Esses dois termos, eu coloco coisas em inglês, por mais que eu não goste, mas é porque se você quiser pesquisar mais a fundo, você vai encontrar mais conteúdo sobre isso utilizando esses termos internacionais, tá? Mobile first, o que é esse conceito, tá? O mobile first nada mais é do que quando a pessoa acessa o seu conteúdo, o seu site, a sua rede social, primeiro, tem conhecimento sobre ela, primeiro pelo celular, pelo mobile. E aí, a partir dali, ela pode continuar no mobile ou pode seguir para um desktop. Tem muita gente que descobre alguma coisa legal, uma oferta, alguma informação, está pesquisando algo sobre um destino, ela vê, às vezes, primeiro pelo celular e depois encaminha isso por e-mail ou ela lembra de acessar pelo computador para ver de uma forma um pouco mais é, do jeito que ela gosta, né? Explorando, abrindo várias janelas, não é uma janela por vez, que é a característica do mobile, né? Então, para quem quer ter uma experiência de múltiplas telas, às vezes acaba indo para o desktop. E existe o termo mobile only, Tá? que é as pessoas que acessam apenas pelo celular. Sim, existem pessoas, às vezes você até é uma dessas pessoas também, que faz tempo que não pega no computador, ou não precisa dele para fazer tudo o que você faz no seu dia a dia. Então, pagar contas, pedir um Uber, é, acessar um conteúdo, acessar um blog, acessar um site, fazer uma pesquisa, para que, que muita gente vai precisar do computador? Ou muita gente não tem o poder aquisitivo de comprar o computador e resolve tudo pelo celular. Então, é um conceito que você tem que começar a pensar que, gente eu tenho que começar a pensar realmente que as pessoas estão muito mais, vão ter o primeiro contato com a minha empresa pelo celular. Novos negócios, tá? As empresas passaram a utilizar os canais digitais para fazer novos negócios, tá? Não é só continuar um negócio que começou no off ou alguma outra coisa. São várias oportunidades de negócio que surgem pela internet, tá? Então, muitos novos negócios estão começando por ali. Então, a gente não tem mais os meios tradicionais apenas como recursos, sim os digitais. E aí, com o digital, a gente consegue chegar muito mais públicos que a gente não conseguiria no off. 
Então, você define uma campanha para o público, você define um disparo de e-mail para o público. Então, tudo isso te facilita muito mais do que aqueles trâmites todos e burocracias que, que você precisaria para o método tradicional. Continuando o conceito, a gente tem o conceito online, tá? Que hoje em dia não existe mais essa coisa do offline e do online, tá? Por mais que hoje eu fale de marketing digital, não existe mais isso. Marketing digital é uma das áreas do marketing, né? Que existem características específicas que se diferem do tradicional, por isso que coloca esse nome. Mas o marketing como todo, uma estratégia, você não pode mais isolar o on e o off. O cliente não tem um botãozinho de liga e desliga. Né? O turista lá, ah, agora eu sou on, ah, agora eu sou off. Não, ele é online, ele começa algo aqui no celular e vai continuar no presencial. Ele pro procura um lugar para ir e ele vai fisicamente até o local. Então, não se pode mais pensar em estratégias separadas. É tudo integrado. Comunicação e automação. Certo? Então, existe esse processo onde as marcas estão se inovando cada vez mais. Então, a gente agiliza muitos processos pelos chatbots, que são os processos automatizados. Você já deve ter entrado em algum caminho como esse. É igual ao atendimento pelo celular ou pelo telefone, que fala, ah, pressione um para isso, pressione dois para aquilo, ou uma resposta que você dá, ele executa alguma ação em cima disso. Então, os chatbots, eles vêm para, não para substituir, né, integralmente as pessoas, mas para resolver alguns processos que antes né, criavam um gargalo muito grande para uma pessoa, um humano, né, re realizar, ele resolve isso e direciona o caminho para um humano em algum momento. Então, a gente acaba precisando da automação para agilizar alguns processos, para escalar esses, as, essas possibilidades, né, e aí entrega humanamente para uma pessoa para continuar o atendimento. E mobile não deveria ser móvel, né? A gente pensa assim, pô, se a pessoa está no celular, está em movimento, ela está na fila do banco, ela está no carro, tem em outro lugar, mas olha que curioso, né? A gente tem aqui a pesquisa do Google que fala que onde você usa mais o seu celular? Primeiro lugar, em casa. Então, a pessoa está em casa, ela não está no sofá assistindo TV e o celular está na, tá na mesinha. Não, o celular está na mão o tempo inteiro, então ela está usando ativamente isso constantemente. Então, você já pensou... Ah, vou pensar uma ação para móvel, a pessoa vai estar tá na rua, vai estar tá na balada, vai estar tá em algum lugar. Não, às vezes ela está em casa. Então, não pense que ela em casa está no computador, numa tela de computador, que ela vai, provavelmente, estar no celular. Segundo lugar, no trabalho. O trabalho usa muito, querendo ou não, a gente fica mais tempo no trabalho do que em casa, então faz realmente sentido. É, nas lojas, fazendo compras, você pega o celular e consulta o preço. Existem muitas estratégias de empresas que focam em criar anúncios só nas áreas né, de de lojas, isso aí é uma coisa que a gente vai comentar mais para frente, mas só para você entender, e bares e restaurantes, então no entretenimento. Então a gente tem esses quatro né, top lugares que você acessa o celular, e aí é uma forma de você repensar o que você imaginava como um mobile, como uma pessoa estar em movimento. Alguns dados do mercado de pesquisas atuais, tá? Atuais aí de 2018, 2019, um pouquinho de 2017, porque algumas pesquisas demoram um pouco para se atualizar, mas são dados que vão te ajudar a entender ou para defender aí no, dentro da equipe ou com o seu chefe para entender, olha, acorda para a vida que o mundo está dessa maneira, certo? Números nacionais, tá? Vamos começar aqui com o mercado brasileiro. O brasileiro, ele passa 73% do tempo dele online, tá? Ele está conectado. Né? O celular, por si só, ele já está praticamente sempre conectado, não somente só na Wi-Fi, então ele está conectado sim, tá? Então, ele fica online e o tempo online... Não é um tempo assim do celular parado, não é realmente fazendo atividade, clicando, navegando, fazendo alguma, alguma navegação. Isso é tempo médio, tem gente que usa mais, tem gente que usa menos ou nem usa. Então, existe aí esse equilíbrio, né? Essa, esse meio termo. 70% do tráfego de internet é pelo mobile, é pelo celular. Olha que louco, né? Então, por mais que você tenha um computador na internet, ele vai estar muito mais ativo na sua mão, no, na palma da sua mão, no celular, do que na tela do computador. Então, 70% do tráfego gerado hoje pela internet é por dispositivos móveis. 29% dos brasileiros hoje já são mobile only, que só usam celular. Não usam mais nenhum computador, mais nada. Uma por essa questão que eu levantei atrás, que é por que eu vou resolver as coisas no meu computador se eu consigo resolver pelo celular? Às vezes é muito mais seguro, muito mais prático, né? E, e, e querendo ou não questão financeira, muita gente não consegue ter um computador e um celular. Né? Então, no dia a dia, às vezes no trabalho, não precisa, usa o computador do trabalho e para coisa pessoal usa o celular. Então, o mundo hoje está dessa maneira. Né? Então, é interessante que você pode estar falando com quase 30% da população que só vai conseguir ver o seu site, o seu conteúdo, as suas redes sociais pelo celular. 
9 entre 10 consumidores não conseguem ficar longe do smartphone, ele fica sempre perto, certo? Ele não consegue deixar ele longe de você. E 70% das pessoas não saem de casa sem o celular. Tem um, alguns que até conseguem, né? um tempo ou outro, não precisa da atividade dele tão próximo, ou não utiliza tantas redes sociais, ou não... mas 70% não consegue ficar sem, sai de casa, esquece carteira, carteira pode até ficar em casa, mas o celular não tem como, ele tem que voltar correndo e pegar, porque é a vida dele acontecendo ali, e ele não pode ficar de fora. Então é mais ou menos isso aí, a, a necessidade de ter o aparelho próximo a você, seja em casa, seja fora de casa. 86 vezes e 9 horas por dia, é a média que o brasileiro olha para o celular, certo? Então, uh, toca uma notificação, ou precisa de alguma coisa, ou só dá uma zapiada por ali, né? Ele pega o celular e olha, 86 vezes por dia é média. Tem gente que olha 300 vezes, né? Tem gente que olha poucas vezes, tem gente que fica 24 horas no celular? Deve ter, mas tem a grande, pela média, 9 horas e 86 vezes, né? Essa pesquisa já saiu com 86, com 100 e pouco, então, coloca isso aí que é... Realmente mais de 90 vezes aí, mais de 80 vezes que as pessoas olham para o celular por dia. Aproveitando a pausinha aqui, escreve aqui embaixo hashtag 86 vezes para saber se você acompanhou até aqui, se está conseguindo entender os conceitos, está conseguindo acompanhar, que é muito legal para saber quem chegou até esse ponto. Então, quem não escreveu, quer dizer que não chegou até aqui. Então, acho que você não pode estar tá pulando a aula aí não, beleza? Rotinas que o brasileiro realiza com o celular no seu dia a dia. Olha que legal. Ao acordar, aqui a gente coloca geração Z, geração Y e geração X. Nessa média de idade, né, 16 a 24, 25 a 34 e 35 a 54. Ao acordar, geração Z, os mais novinhos, 62% cons precisam do celular, tá? Nesse momento ao acordar. Geração Y, 55%, quase metade aí para mais. Geração X, 40%, mas evoluindo isso cada vez mais, né? A gente vê que o pessoal mais velho não consegue mais ficar fora do celular. No banheiro, olha os novinhos ali, 43% levam o celular para o banheiro. Então, você acha que ele está passando mal, está com algum problema intestinal? Não, ele está ali, é o momento dele ficar sem ninguém incomodar no celular. Você deve perceber isso em casa, se você tem crianças com essa faixa etária, né? Geração Y, 37%, geração X, 28%. Mas os números cada vez aumentando, né? Tem gente que até toma banho, celular prova d'água, está tomando banho com o celular. Almoçando sozinho, estou comendo sozinho. 61% da geração Z está ali no celular, comendo, celular e comendo. Às vezes até nem come direito porque está nesse ritmo. Geração Y e geração X também estão ali, uma quantidade bem significativa. Que não, por mais que reclame que o, o filho ou o neto estão sempre no celular também acaba ficando uma porcentagem utilizando. Conversando com alguém, estou falando com alguém no celular, né? aquela coisa de, ah é, você falou isso? Deixa eu ver se é isso mesmo. Então, aquela conversa onde se pauta pelo celular, você nem tem assunto suficiente para sustentar e precisa do celular para dar esse apoio, 29% da geração Z utiliza o celular no meio de uma conversa, 26% na Y e 18% na X. E antes de dormir, é um número incrível aí, 77% da geração Z não consegue ficar, não consegue ficar sem celular antes de dormir. E olha aí que isso começa a gerar casos de insônia. Então, geração Y, geração X também tem que dar aquele boa noite para todo mundo antes de dormir, ou ver o que está acontecendo no mundo antes de dormir, para saber se quando acordar vai estar tá muito diferente ou não. Então, entender essas, esses números, o que, que é legal? De repente, até para você criar anúncios em horários que esse público está mais propício a estar tá ali na internet acessando antes de dormir, na hora de acordar, né? no banheiro é mais difícil você entender esse reloginho, né? Mas, e conversando com alguém também, são esses micro momentos que a gente não consegue identificar, porque cada um tem o seu, mas na hora de acordar, na hora de dormir, grande maioria tem uma margem um pouco menor de risco aí. Então, você já começa a entender o seu público. Mas será que ele também está... Não é quer dizer que ele está lá, que ele está receptivo para a sua mensagem? Será que não vai ignorar mais ainda? Então, um peso na balança que você tem que colocar aí, mas sabendo um pouco dos hábitos. Alguns hábitos de busca bem curiosos, tá? Que é bem legal, que é a tendência de mercado, tá? Pessoas que fazem buscas pelo mobile, pelo celular. 85% utilizam o navegador, que é o próprio navegador, o Chrome, Opera, Safari, qualquer outro aí. Aplicativo de busca, 74%, porque às vezes já tem aplicativo de busca no próprio celular, que não é necessariamente o navegador, é uma busca ali que é feita. E 57% faz busca por voz, se você não faz ainda, você vai entrar para esse número logo, logo, tá? Porque a busca por voz, ela é muito interessante, ela te entrega conteúdos e até te responde, às vezes, 
lendo o conteúdo para você. Então, cada vez mais esse número está aumentando. Nos Estados Unidos, para você ter ideia, uh, smart speakers, que são aquelas Google Home, Alexa, aqueles aparelhinhos que você fala com ele e ele responde, né, e muita gente no turismo está utilizando isso, porque a sua jornada de dúvidas sobre o turismo, ela não é uma pergunta única, ela se evolui. Então, cada vez mais que você pergunta, mais o, a caixinha vai te respondendo, a caixinha inteligente vai te responder falando, vai te responder no computador, porque ela é uma caixinha alto-falante. Então, quanto mais conteúdo você publicar, né, é, amigável para o Google entender que aquilo pode ser uma resposta por voz, melhor vai ser. Então, olha aí como se a gente começa a repensar a forma de publicar e criar conteúdo, como que alguém vai estar tá escutando isso daí lá no final. Então, smart speakers nos Estados Unidos... Os norte-americanos esperam que vai ultrapassar 50% dos lares agora em 2019. Então, o Natal chegando ainda, esse número pode aumentar mais ainda. Então, é, é o desejo de todo mundo ter essas caixinhas inteligentes. Você controla a sua casa, navega na internet, são muitas coisas bem legais que você pode fazer com isso. E a busca mobile é diferente da busca desktop? É, ó, só para você entender aqui. No desktop, as buscas são mais amplas. Então, você tem palavras-chave mais soltas. Né? Você não constrói tanto... É uma estrutura de palavra-chave, né? Agora já, para o mobile, você é como se fosse uma conversa. Então, você vai falar com uma estrutura um pouco melhor de conversa. Você está falando com alguém, ele tem que te responder. Então, é um pouquinho diferente. E essa semântica acaba mudando até a forma de entrega de resultado do Google, certo? É, ma mais de 30% das buscas são locais, tá? Quando você está no mobile. Então, esses números aí, eles vão aumentando cada vez mais porque eu estou buscando algo para consumir. Então, no celular, às vezes, eu estou na rua, eu vou utilizar ele para suprir uma necessidade minha. Para as pessoas que estão na rua, esse número sobe para quase 70% de buscas, é porque eu estou procurando algo para consumir na rua, em casa, né, e no geral, acaba mudando esse número para 30%. Como você faz uma busca por voz? E como você faz uma busca por texto? Você ainda não faz? Faz esse experimento só para você ver como que muda a sua forma de buscar quando você usa voz, quando você usa texto. Aqui, por exemplo, tá? Aqui que eu coloquei. É, por texto, se você for digitar melhor época Maragogi, você vai ver que vai vir muitos resultados em texto. Né? A estrutura de blogs, estrutura de sites de conteúdo, notícias, vão estruturar um pouquinho mais para textos. Agora, se você perguntar, faz esse teste aí, com busca por voz, qual a melhor época para ir para Maragogi? Você vai perceber que vai uma voz vai vir e vai te responder o primeiro conteúdo que é estruturado para para responder por voz ele vai te responder. A melhor época do ano para visitar Maragogi é o verão, principalmente entre os meses de outubro e janeiro. O inverno em Maragogi é marcado pelo tempo chuvoso entre abril e agosto e a época não é muito propícia para o mar, já que as águas do mar ficam mais turvas e muito mais agitadas. Faz teste aí. Então, se o seu destino já tem perguntas respondendo em áudio, olha que legal o público que vai estar tá ouvindo. Será que essa resposta que eles estão escutando é da sua empresa? É do seu negócio? Como é que funciona isso daí para você? E para hábitos de compra, certo? No e-commerce, o mobile ultrapassou o desktop com 60% do tempo em sites deste segmento. Então, se você é um e-commerce, se você vende o seu hotel, se você vende pacotes, se você vende alguma coisa online você já começa a entender que as pessoas estão procurando muito pelo celular o seu conteúdo. E será que seu site está estruturado para isso? A gente vai ter um módulo só falando de site e você vai entender quanto você precisa refletir para atingir esse público que está aí conectado no mobile. Mais da metade dos brasileiros, 67%, já comprou um produto ou serviço por meio do smartphone. E quando é comprar um produto, a gente fala só de... Ah, eu nunca comprei. Não, você, às vezes você até comprou um Uber, é uma compra. Você está comprando, paga fisicamente ou paga com, com um cartão integrado ali, mas é uma busca. Um iFood, né, uma contratação de qualquer coisa, é uma compra. Então, aí a gente tem muita gente, é um número, até se você for pensar dessa maneira, o um número baixo, mas aumentando cada vez mais. 40% das transações online são feitas via dispositivos móveis, quase 50% chegando, você já faz uma operação de monetária pelo celular, seja uma transferência, seja uma compra, realmente... Já estão, então, aquela insegurança que existia anos atrás não existe mais. Então, não pense que também, ah, agora todo mundo compra, meu site pode ser feinho, que todo mundo vai ter segurança. Não, um site feio, um site que não funciona muito bem, não dá segurança para comprar. 
Então, não fique tão feliz assim. 44% dos brasileiros já falaram com empresas pelo WhatsApp. A gente vai ter um módulo também só para falar de comunicadores instantâneos. E olha só que número legal. Chegando a 50%, alguma pessoa no mundo, né? no Brasil no caso aqui, já falou com alguma empresa pelo WhatsApp. E é isso, a empresa, ela, como é que utiliza o WhatsApp? Será que está legal? Será que as novidades que tem por aí sobre o WhatsApp, que eu vou atualizar nesse curso, você já está aplicando? E alguns conceitos bem rapidinhos para mudar, que ainda dá tempo, galera. Ainda dá tempo de você mudar esses pensamentos, certo? Como conseguir likes e fãs e seguidores? Como é que eu consigo isso, Thiago? Não existe fórmula mágica, tá? Ah, vou comprar. Não compre, que isso vai contaminar demais. A sua... já, o orgânico já é complicado de trabalhar. Imagina você querer fazer uma ação de público parecido com o seu, de como se ele está todo poluído. Então, não acelere esse processo, tá? Segura isso daí. E como que você consegue isso organicamente? A gente vai ver durante o curso que existem várias possibilidades. Uma delas é a produção de conteúdo, consistência de produção de conteúdo, entender que a jornada e respeitar a jornada que não se dá apenas com um conteúdo e a pessoa compra. Né? Existem pessoas que estão no fundo do funil, uma grande parte aí, que só quer apertar o botão comprar. Mas a grande maioria que você quer agregar valor, e acredito que no turismo não é preço, tá? acredito que no turismo é valor, né? Preço, existem pessoas que conseguem jogar esse jogo, mas se você, menor, não consegue jogar esse jogo, nunca vá pelo caminho do preço, certo? Posso comprar seguidores? Não. Ou usar ferramentas? Não. Muitas contas no Instagram, muitas contas no Facebook estão sendo derrubadas por utilizar essas ferramentas. Então, já garanto que se você quer seguir esse curso imaginando com esse pensamento aí, vamos deixar de lado. Como ter resultados 100% orgânicos? Não dá. Hoje... Depender 100% só dos orgânicos, tá? Tem gente que trabalha muito bem isso, grandes empresas, né? Inclusive, a gente tem o Hotel Urbano, que é um case muito legal, né? Que consegue um orgânico muito bom, mas ele tem uma consistência de conteúdo, ele tem uma curadoria de conteúdo muito legal, né? Mas fora esses grandes cases, fora as grandes empresas que têm essa resposta do orgânico muito bom, imagina se injetar um dinheiro, quanto mais ele alcançar, quanto mais resultado teria. É lógico que você pode economizar isso, ter resultado orgânico, ótimo. Mas não economize tanto assim, você é menor, você que vai levar um tempo um pouco maior, ao invés de investir em ferramentas de compra de fãs, invista em mídia. Porque você, se a pessoa gostar do seu conteúdo ou entender o que você, a sua proposta de valor, ela vai né, se conectar com você de alguma maneira. Qual a quantidade ideal de posts de frequência? Não existe essa regrinha também, tá gente? Está aqui para desmistificar algumas coisas. Não existe regra. Você tem que testar, você tem que entender como que funciona isso para o seu negócio. Será que um por dia, dez por dia, um por semana, né? Mas uma coisa é certa, a frequência é importante, a consistência. É uma vez por semana, mas toda vez por semana vai lá e atualize. É três vezes, vai lá e três vezes. Se você perde esse time, uma que a sua audiência às vezes não necessariamente acompanha esse ritmo, mas ela vai ter menos impacto dessa informação, porque você fica menos presente e acaba sumindo, né? E não fica muito, não, não é muito legal, né? Você perder esse ritmo, porque se você perder o ritmo de produção de conteúdo, a chance de você parar de fazer conteúdo é muito grande. Então, tenta se cobrar sempre uma produção média aí de conteúdo, mas não tem número certo, tá? Número mágico. Você vai testar e vai sentir... A su... E também, se você é capaz de produzir esse conteúdo, né? Nesse volume, então tenta ajustar muito bem isso daí. Como criar algo viral? Como fazer algo bombar? Gente, para com essa ideia, Tá? Vocês vão entender na hora de produção de conteúdo que a gente pode dedicar um tempinho para essas tentativas de coisas que podem bombar. Mas não é o caminho certo, tá? Não se pautem por isso. Isso aí é algo que você não pode nem colocar como objetivo de vida porque é uma matemática que, que tem muitas variáveis aí. Então, não confie muito em quem te promete que vai bombar alguma coisa. Devo mesmo investir em anúncios? Quanto devo investir em anúncios? Deve ou não deve? Depende. Que resultado você quer ter? Você quer ter vendas? Você quer ter negócios fechados? Então, ele corresponde igual você... Como vão descobrir sua empresa quando era no modelo tradicional? Ou ainda é, é folheto? É enviar carta? É anúncio da TV? Se você precisa disso e você paga, por que não vai fazer o mesmo no digital? Né? E você vai fazer um, por um valor muito menor e vai poder avaliar se o resultado está dando certo ou não, muito mais fácil, muito mais visível para você. Então, não pense nessa economia besta não, tá? E quanto você deve investir? Não existe número mágico. Você tem 100 reais, de 200 reais, investe e vê o que, que dá. Tá? O, é o número certo? Não sei. Se você não testar, você nunca vai saber, certo? Então, comece uma matemática que você tem. Se você colocou 100 reais e deu X, 
no mínimo, 100 reais depois, você já tem um parâmetro que não pode fazer menos que isso. Tem que fazer, né, render mais do que isso. Tem que dar um resultado melhor do que o anterior. Então, comece para depois entender quanto que é o ideal para usar. Como eu sei se foi um bom investimento, olhando para as métricas, sabendo aí os indicadores, o que está dando certo ou errado, no módulo sobre anúncios, vocês vão ver isso de uma forma muito mais clara. Qual a melhor rede para investir? Não tem. Onde está o seu público? Né? Qual a persona que você construiu? A gente vai construir as, as personas junto. Quem é ele? Ele está onde? Ele gosta mais do Instagram, mais do Face? Qual formato consigo oferecer para ele? Então, não existe a melhor rede. Você vai sentir na hora da construção do seu público para entender onde ele está, né? e qual o melhor formato para ele. Você vai ter públicos que vão estar mais no Instagram e mais no Facebook. Então, às vezes, você não tem um público único, você vai ter mais do que um público, e aí você vai fazer uma estratégia para cada um em canais diferentes. Por que meus anúncios não trazem resultados? Porque cada vez está mais caro anunciar. É uma coisa, reclamação que eu tive muito por aí. A explicação mais lógica que existe é... Existe mais gente entrando cada vez mais, investindo mais dinheiro, dando resultado e coloca mais, competindo. Né? Tem gente que não sabe anunciar e está colocando dinheiro, acaba tirando o seu público, porque é um leilão, né? Todos os anúncios né? Né? nas redes sociais, no Google, são por leilão. Então, quanto mais gente participa desse leilão, mais vai ficar disputado. Então, é isso. Tem... O jogo é esse, né? Quanto mais gente entrando, mais a concorrência aumenta e mais esperto você tem que ficar. Mais estratégico você tem que ficar. Então... Só para entender de uma maneira bem rápida, se você tem uma outra dúvida nessa linha, comenta aqui embaixo, que eu vou, vai ser um prazer para mim ajudar você a responder essas dúvidas, esses mitos que existem aí sobre o marketing digital. E seguindo aqui, eu realmente não preciso entender de tecnologia para aplicar marketing digital? Tiago, você falou lá que você não precisa ser um expert. Não precisa ser expert, mas tem que entender a lógica, o pensamento estratégico, A mais B dá certo, B mais C, como é que é, como é que funciona isso... Ter o conhecimento suficiente para cobrar resultados, para aplicar o DNA da empresa, porque se você se distancia também, você não cria essa liga que é dar o conceito da sua empresa no seu conteúdo, na sua, no seu texto de vendas, como é que funciona isso daí. Não perca tempo somente buscando conhecimento, porque é um caminho sem fim. Eu estudo sempre e eu nunca vou falar, nossa, agora eu já sei tudo, mas também não vou parar minha vida só para estudar. Eu estudo e aplico, estudo e aplico, então espero que... Paralelo ao desafio, você continue aplicando isso. Então, a, a aula de hoje foi legal por causa disso. Não vou esperar terminar, já vou aplicar, já vou testar. Se você tiver esse tempo, ou não, não tem tempo, terminou o desafio, já se organize nos insights que você anotou para se programar para executar esse cronograma, tá? Então, é muito importante isso daí, senão você não consegue executar nunca. Como incorporar o pensamento digital na cultura da sua empresa? Grande perguntinha, né? Como é que eu faço isso? Você tem que estudar um pouco todo dia. Né? para apl ir aplicando esse pouquinho dentro da sua empresa. Então, o desafio está aqui. Nunca você vai é, conseguir saber tudo. E se você piscou o olho, você já perdeu. Então, se você ficar uma semana sem estudar, você perde alguma coisa. Não precisa ter esse ritmo acelerado também, mas saiba que as revoluções acontecem toda hora. Você vê o Instagram mudando, você vê a, a, o algoritmo de busca do Google, às vezes muda. Então, às vezes a gente precisa acompanhar uma coisa ou outra, não necessariamente ficar alucinado com isso, mas saber que as coisas mudam. Mas digital é um investimento constante, você tem que sempre diversificar né, a parte criativa, de melhorar, não é aplicar sempre a mesma fórmula, porque sempre vai ter o mesmo resultado, então você tem que inovar sempre essa fórmula. É, não pensar em ações mirabolantes, tá? Só para conquistar um novo cliente, porque você também tem o, o cliente atual, a recorrência dele. Ah, ele vai ficar no meu hotel toda vez? Não. Se for um homem de negócios, ele pode sim ficar mais de uma vez por mês ou mais de uma vez por ano. Né? Ah, o atrativo... Ué, se, de repente, se for um, um atrativo local, você pode ter um público interno. Então, existe recorrência. Às vezes, a recorrência da pessoa que já conhece o produto ou serviço é mais fácil você trabalhar do que tentar lutar e batalhar para um outro com outro concorrente que está investindo muito dinheiro. Então, cuida também da sua lista. Organização é liberdade, tá? O pessoal acha que se organizar você fica muito louco, muito preso a conceitos. Não, você se organizando, você tem liberdade para usar o tempo que você economizou né, para se organizar, para aplicar em estratégia, para aplicar no pensamento estratégico da sua, da sua empresa. Então, só para explicar, a cultura do digital vem de cima para baixo ou vem de lado. Você tem que criar essa cultura digital, de consumo digital, de pensamento digital para espalhar dentro da sua empresa. Se você não incorpora, não levanta essa bandeira, não quero obrigar o seu colaborador ou a sua agência a ser mais digital do que você. Você tem que ter um nível de entendimento básico, uma imersão legal 
para poder nivelar a conversa e poder exigir resultados aí, certo? Então, o DNA vai vir de você. Então, pessoal, muito obrigado. Chegamos aqui no final da aula. Continue acessando pelo celular, me fala o que está achando, se está gostando ou não. Avaliar e marcar como assistido e comentar todas as suas dúvidas aqui embaixo. É muito importante para mim entender suas dúvidas, entender se está faltando alguma coisa, está faltando clareza. Não pode faltar clareza em momento nenhum. Então, muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima aula.